हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू आर पॉडकास्ट नथिंग मिलीनियल अबाउट एस दिस इज योर होस्ट जसरा सोखी एंड वंस अगेन आई एम जॉइन बाई अश्मित रॉय हु इज़ नाउ बिकम क्वाइट अ रेगुलर ऑन आर पॉडकास्ट हेलो एवरी वन सो टूडे आई थिंक इज अ वेरी रेलिवेंट टॉपिक फॉर दैट मैनी पीपल वुड बी इंटरेस्टेड इन गिविन दैट मोस्ट ऑफ अस आर नाउ इन अ करियर दैट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड एंड I guess uh, at every point in our life we face some kind of uncertainties like when we are in college there is uncertainty of uh, whether you will pass your exam or not and whether you will get a job or not so there is always some kind of fear that we have at every stage of our life and when we are i think when we are trying to build a career i think the one of the greatest fears that we have are or of being laid off in some sense so you know you are always trying to make sure that you are performing well in that sense so you know you are always an employable person and the company doesn't find any reason for to fire you but uh, if you look at a very larger picture if you look at look at india as a whole there has been certain developments in the last few years that have not uh, as uh, nice as we, uh, we would want them to be and especially when it comes to unemployment in india it has become a, i think quite a major problem and it's uh, slowly become worsening over the years and uh, I am sure most of us have uh, heard about the new report by NSSO that uh, the National Survey Sample Survey Office which stated uh, stated that uh, India's unemployment has risen to the high levels of 6.1% which was uh, the highest seen in the last uh, 45 years which is a real cause of alarm for everyone so you know i mean uh, given the fact that most people uh, would think that india is a growing country and its uh, gdp growth is so uh, some like among the top 3 probably we are always competing with china in that regard and nowadays i think bangladesh is also uh, growing pretty fast but you know we are still among the top 3 and if you are looking at that it become kind of feel strange that uh, we uh, if the country is growing so high and uh, that we would have an unemployment uh, problem but yeah that is definitely there and there are a number of reasons that uh, this is uh, happening and uh, we'll talk about them also and we'll also try to suggest some changes for uh, what the government could possibly do and i think what we all can also do at a personal level to make sure that we don't fa- face such problems in the coming years so yeah so basically one thing that i really want to uh, sort of clear out in the starting is how does the government report these figures so the main authority or the uh, agency that i would say that uh, reports on unemployment and uh, labor figures is actually as i mentioned was the national sample survey office which is the key government uh, agency which handles all these uh, labor related uh, surveys and surprisingly it's not uh, these numbers are not uh, published annually i mean for quite a few years uh, they were published every 5 years only lately the uh, modi government uh, has decided that they would be publishing annual figures so i think only for the last 2 th- years that this has happened so this is the main authority which will submit its uh, reports and after it's verified and passed it is released to the public and uh, this is where the these figures of 6.1% of unemployment came in the last year so that is where uh, we re- really stand and uh, that's uh, how this whole issue has come up so what uh, do you think ashmit uh, is that do you really uh, think that this is the case right now अनएम्प्लॉयमेंट uh, की प्रॉब्लम काफ़ी सीरियस है इंडिया में और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी अंडर एम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम है कि हम लोग ऐसी जॉब से फंसे हुए हैं कि जो एक्चुअली इतनी रिक्वायर्ड नहीं है जो कम वेजेस की वजह से लोगों को करना पड़ता है जैसे एग्रीकल्चर में हो गया कि 54 परसेंट लोग एम्प्लॉयड हैं और जिसका मैक्सिमम ग्रोथ रेट मुझे पंद्रह बीस सालों में फोर का रिपोर्ट किया गया था वो भी टू से टू के बीच में और अभी भी आई गेस जी में कॉन्ट्रीब्यूशन पंद्रह सोलह के आसपास है एग्रीकल्चर का सो so, अगर आप सोचें कि तो 15-16 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वाला सेक्टर जिसकी एनुअल ग्रोथ 3 परसेंट के आसपास 4 परसेंट एट मैक्स है वो 55 परसेंट लोगों को रखा है तो ये तो बहुत सीरियस ही सीरियस अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है और इवन जो सर्विस सेक्टर में है जिसको कहा जाता है काफ़ी हैपनिंग सेक्टर है तो वहाँ पर भी मैक्सिमम लोग होटल्स में काम कर रहे हैं स्विगी में काम कर रहे हैं इनको भी सर्विस में गिन लिया जाता है जो तो कि दस हज़ार पंद्रह तो उसमें अब प्रॉब्ली आज की डेट में लाइफ स्पेंड करना अगर आप बाहर माइग्रेंट हो तो बहुत मुश्किल है और काफ़ी इनमें से एजुकेटेड लोग भी हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत प्रॉब्लम है और खासकर वेजेस की प्रॉब्लम है कि जो इतने लो वेजेस पे सब लोग जा रहे हैं तो प्रैक्टिकली आठ दस घंटे काम करके आपको बीस मिल रहा है आज के मेट्रो में तो दैट इज़ वेरी लो 
अनएम्प्लॉयमेंट को हमें एक वाइडर कंटेक्स में देखना चाहिए कि प्रॉब्लम वेस्टर्न कंट्रीज ऐसा होता है कि कई लोग अनएम्प्लॉयड है बाकी लोग दो अनएम्प्लॉयड एक क्लियर डिस्टिंक्शन है यहाँ पे जो एम्प्लॉयड भी हैं वो भी अंडर एम्प्लॉयड ही मानूंगा क्योंकि वो अपने पोटेंशियल से काफ़ी कम अर्न कर रहे हैं और उनका कंट्रीब्यूशन भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम बहुत कम है अगर हम लोग मेकेनाइजेशन लिया है एग्रीकल्चर में तो इनमें से बहुत सारी जॉब चली जाएगी बट विच इज़ नीडेड अगर आपको चार परसेंट ग्रोथ पे रहना है तो इन दी एंड हम एक ऐसे सेक्टर को सस्टेन कर रहे हैं जहाँ पे ना कोई वैल्यू एड हो रही है और जबरदस्ती जॉब के लिए लोगों को भरे हुए हैं तो कोई ऑल्टरनेटिव तो हमें चाहिए होगा इसके राइट राइट एंड अगेन जो सिक्स पॉइंट वन परसेंट का जो फिगर है दैट इट सेल्फ इज अंडर लॉट ऑफ डिबेट क्योंकि अगर जैसे बिकॉज ऑफकोर्स द द सैम्पल इट सेल्फ इज नॉट एज रिप्रजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन और जैसे मैं देख रहा था कि बेसिकली उस सैम्पल में इंडिया की पॉपुलेशन को तीन में डिवाइड किया जाता है तो एक है आपका रूरल सेक्टर है और फिर अर्बन है जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर में डिवाइड होता है तो उसमें अगर देखें तो नाइन्टी थ्री परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज क्लासीफाइड अंडर रूरल एंड अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर एंड और वही ये नाम सुन के आप समझ जाएंगे कि ऑब्वियसली यहाँ पे जो सैम्पल डेटा है जो सर्वे डेटा है वो इतना एक्यूरेट होगा नहीं बिकॉज वहाँ पे तक पहुँचना उतने लोगों को एक्सेस करना भी मुश्किल है तो आई थिंक लॉट ऑफ द जो डेटा है वो अर्बन से फॉर्मल सेक्टर से ही आ रहा है तो उस उस केस में आई थिंक अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट का जो रिपोर्टिंग है वो काफ़ी काफ़ी ओपिनियंस है कि वो गलत है बिकॉज इट्स सिक्स जो काफ़ी लो फिगर है आई एम श्योर एज ऑल ऑफ अस आर वेरी इन्फॉर्म पीपल कि वो सुनने में ही काफ़ी कम लग रही है और इफ़ यू कम्पेयर इट टू समथिंग लाइक द यू है जहाँ पे थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट है सो एंड जस्ट बिफोर दिस रिपोर्ट एक्चुअली केम आउट इंडिया का भी अराउंड थ्री परसेंट के आसपास ही रिपोर्ट रिपोर्ट होता था अकॉर्डिंग टू एन एस एस ओ तो दिस ईयर इट्स अट एनी जम्प टू सिक्स पॉइंट वन परसेंट बट आई थिंक काफ़ी कंटेंशन तो इसी प्रॉब्लम इस बात को ही लेके कि क्या ये फिगर सही भी है नहीं एंड मोस्टली आई थिंक जो कंसेंसस कह सकते हैं एक्सपर्ट्स है एंड इसका वो है कि जो फिगर है इससे काफ़ी ज़्यादा हाई है और 6.1 पॉइंट वन परसेंट तो इज़ प्रॉब्ली लाइक क्लोज टू लाइक हाफ और ऑफ द एक्चुअल फिगर क्योंकि ऑब्वियसली कोई रिपोर्टिंग नहीं है इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो एक तो वही जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ जाती है कि ये इस सिक्स पॉइंट को भी लोग काफ़ी मान रहे बट इट्स मच लेसर दैन प्रॉब्ली जो ऑन द ग्राउंड रियलिटी है और उसके ऑब्वियसली काफ़ी रीजंस तो एक है ही जैसे आई थिंक जो काफ़ी लोगों ने जो अनालिसिस करके कहा था कि जो डीमोनिटाइजेशन का जो मूव हुआ था दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू दिस सडन चम्प सीन इन दिस लेटेस्ट रिपोर्ट एंड देर वॉज अनदर रिपोर्ट बाई द सी एम आई ई अकॉर्डिंग टू दैट कि एस्टिमेट्स आर दैट अराउंड हंड्रेड एंड टेन लैख पीपल और वन पॉइंट वन करोड़ पीपल लॉस देयर जॉब्स बिकॉज द ऑफ डी मोनिटाइजेशन बिकॉज ऑफकोर्स एज वी वुड नो मोस्ट ऑफ आर लेबर क्लास इज एम्प्लॉयड ऑन अ डेली वेज बेसिस और वहाँ पर रोज़ आपको कैश मिलता है फॉर वॉट एवर जो भी आपने उस दिन काम किया तो जैसे ही सारा कैश और फाइव थाउजेंड और थाउजेंड के नोट्स एकदम रद्द हो गए थे तो ऑब्वियसली उन लोगों पे देने के लिए जो एम्प्लॉयर्स थे उनके पास भी पैसा नहीं था तो उन सबकी तो एम्प्लॉयमेंट काफ़ी तुरंत एकदम ऑन द सेम डे ख़त्म हो गई और उससे आई थिंक अभी भी रिकवर नहीं हो पाए हैं और एक और जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि आप जी में भी देखेंगे कि लास्ट कुछ क्वार्टर्स में इंडिया की जी ग्रोथ भी स्लो डाउन हो गई है एंड चाइना एंड बांग्लादेश आर वेरी हैव ओवरटेकन इंडिया इन सर्टन क्वार्टर तो इससे पता ही चलता है कि दोनों का कंट्रीब्यूशन इतना नेगेटिव था कि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गई है एंड ओवरऑल आई थिंक वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट वॉज अ सीरियस प्रॉब्लम हैज़ ऑलवेज बीन अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया जिसको अंडर रिपोर्टिंग की वजह से छुप जाती है बट आई थिंक अभी भी गवर्नमेंट को काफ़ी स्टेप्स लेने की जरूरत है टू टैकल दिस प्रॉब्लम और अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट में ये भी चीज़ है कि मैंने देखा है खासकर जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स भी अब कम होती जा रही है धीरे धीरे ठीक है उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं था बट अगर हम लोग मिडिल क्लास की बात करें क्योंकि ज़्यादातर जो एजुकेटेड क्लास की बात करें तो जो गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन होता था वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है गवर्नमेंट जॉब का एंड हज़ारों लोग लाखों लोग इनफैक्ट जो मतलब जो ग्रेजुएट्स हैं वो इस एक्सपेक्टेशन में कि ग्रेजुएशन के बाद उनको कोई अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब मिलेगी बट रिस्पेक्टेबल की डेफिनेशन भी हमारे अलग है और उनको बहुत ही मीनियल जॉब करनी पड़ती है तो इसमें जो मेन मुझे चीज़ दिख रही है वो है स्किल गैप तो इंडिया में क्लास डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता जाता है अगर आप टॉप लेवल पर देखें खासकर जो अच्छे कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज एम बी कॉलेज के हैं या अगर आपके पास रिक्विजिट स्किल है जैसे आपको डेटा साइंस
वहाँ पे जॉब की प्रॉब्लम नहीं है जो जो अपर क्लास है उनमें लगता है कि हाँ इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है सब कुछ है बट उस जगह रीच करना एक नॉर्मल ग्रेजुएट के लिए बहुत मुश्किल होता है अब कोई एग्रीकल्चर का बंदा वो पाइथन कैसे सीखे तो ये जो चीज़ें ये बहुत बड़ा इशू है ये मैंने एक फ्रांस में नोटिस किया था जब इमानुअल मैक्रोन वहाँ प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने क्या किया था लेबर लॉ को बहुत लिबलाइज कर दिया था वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्राइक वगैरह हुई थी उन्होंने कहा था कि हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे बट टू बी ऑनेस्ट एक टेक्सटाइल वर्कर को एकदम से सिखाना कि वो कुछ और बन जाए आफ्टर 20 साल ये बहुत डिफिकल्ट होता है एंड प्रॉब्ली द अपर मिडिल क्लास डजन रियलाइज दैट पता अगर उनसे कहे 15 साल बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोडक्ट जॉब के बाद कहे एकदम से पैथन सीखो तो उनके लिए भी सीखना मुश्किल होगा तो ये जो स्किल गैप है और जो हम एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाने की प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा डीप uh, है और अभी गवर्नमेंट काफ़ी कुछ प्लान कर रही है स्किल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी प्लान किया है बट उसमें भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं अब आप स्किल डेवलपमेंट करा रहे हो बट उसके बाद आपको हायर कौन करेगा आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं तो आप कैसे आपको कौन लेगा उसमें और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम बहुत बेसिक होते हैं कि आपको ठीक है टेक्नीशियन बन गए ठीक है एक फार्मर से आप मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में आ सकते हो बट आपको लेगा कौन आपको फिर वही दस पंद्रह हज़ार रुपये शुरुआत करना पड़ेगा तो फिर फ़ायदा क्या स्किल डेवलपमेंट का सो so, हमें क्वालिटी स्किल देनी पड़ेगी हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम रन करने पड़ेंगे सॉफ्ट स्किल का जिससे कि आप वाकई एक नॉर्मल आदमी सो ट्रांसिट करके वहाँ आ जाए जहाँ पे बाकी लोग हैं कॉर्पोरेट में क्या स्किल एक्चुअल क्या स्किल चाहिए क्या वो ग्रेजुएट या इंजीनियर या एम के पास है इस पर हमें सोचना होगा एक्चुअली ये जो तुमने पॉइंट उठाया काफ़ी सही है क्योंकि जैसे हमने अपने इकनॉमिक्स की क्लास में पढ़ा था कि देर आर देर आर डिफरेंट स्टेजेज दैट अ कंट्री पासिस थ्रू वन इट स्टार्ट इकनॉमिकली डेवलपिंग फ्राम डेवलपिंग नेशन टू एक डेवलप स्टेट नेशन तक पहुँचने के काफ़ी स्टेप्स होते हैं तो बेसिकली एवरी डेवलपिंग नेशन स्टार्ट ऑफ एज अ एग्रीकल्चरल नेशन है जहाँ पर ज़्यादातर फार्म्स में और वहाँ पर आपकी अन्य फोर्स एम्प्लॉयड होती है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है मैनुफैक्चरिंग का अब धीरे धीरे थोड़ा एडवांस होने लगते हैं मशीनस हैं वो सब आने लगते हैं कंट्री में मैनुफैक्चरिंग का जॉब आने लगते हैं कार्स और ऑटोमोबाइल्स एंड ऑल दिस वेरियस मैनुफैक्चरिंग का काम शुरू होता है एंड देन सडन द लास्ट थर्ड और फाइनल स्टेज इज ऑफ सर्विस यहाँ पे आप वेन यू हैव मोस्ट ऑफ योर पॉपुलेशन इज ऑलरेडी स्किल्ड इन एफ एंड हैव गुड एजुकेशन कि वो सर्विस इंडस्ट्री में जा सकते हैं जहाँ पे प्रॉब्लली इंग्लिश या थोड़ी ग्लोबल लैंग्वेजेज ही हैं जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड होती है दीज आर द स्टेज दैट एवरी कंट्री शुड पास थ्रू एंड दे शुड बी गुड डिवाइड बिटवीन ऑल दीज थ्री मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द जी डी पी बट जैसे आप चाइना का देखेंगे कि लाइक इट हैज़ गॉन फ्राम एग्रीकल्चरल ड्रिवेन इकनॉमी जब कम्युनिज्म का स्टार्ट हो रहा था एंड अंडर कम्युनिज्म इट दे हैव बिकम अ लार्ज मैनुफैक्चरिंग नेशन ऑब्वियसली इट हैज़ प्रॉब्लम द बिगेस्ट मैनुफैक्चर लेबर फोर्स इन द ग्लोबल लेवल दैट इज़ हाउ बिकॉज लाइक एग्रीकल्चर एक है जहाँ पे आप ट्रैक्टर्स और ये सब ऑलरेडी थोड़ा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो शिफ्टिंग ओवर टू अ मैनुफैक्चरिंग जॉब इज़ प्रॉब्लली मच ईजियर तो वहाँ पे ये चाइना में एग्जांपल देखा गया बट इंडिया में डिफरेंट हुआ है बिकॉज ब्रिटिश रूल और इन सब की वजह से वी आर लाइक इंग्लिश पे काफ़ी हमारा एम्फेसिस था तो एक तरह से काफ़ी वी सॉर्ट ऑफ स्क्रिप्ट दैट मैनुफैक्चरिंग और स्पेशली बिकॉज जब इंडिया इकनॉमिकली ओपन नहीं था तो जो बाहर की इंडस्ट्रीज है वो सब आ नहीं रहे थे जैसे आपको पता है कि सब कुछ नेशनलाइज था और एक स्कूटर लेने के लिए दो साल की वेटिंग लिस्ट होती थी और एक मारुति इकलौती कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी प्रॉब्ली जो एट ए लास्ट स्केल जो सब गवर्नमेंट के नेशनलाइज यूनिट्स थे तो वो कभी इतना वो सब मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया और जब हमारी इकनॉमी ओपन हुई नाइन्टी में तो सीधे यू और इन सब की जो सर्विसेज का सेक्टर है जिसको हम वो कहते हैं आउटसोर्सिंग बेसिकली आपके आई जॉब्स हो गए कॉल सेंटर्स हो गए उसका बहुत बड़ा इन्फ्लक्स आया तो वी सॉट ऑफ सडनली स्क्रिप्ट फ्राम द एग्रीकल्चर टू द सर्विस सेक्टर और वहाँ पे सबसे बड़ा गैप आया है क्योंकि जैसे हम कह रहे थे कि लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर सर्विसेज हैं जो और मैन्युफैक्चरिंग इतना कम है इंडिया में सिर्फ अराउंड थर्टी परसेंट का है तो जो ज़्यादा लेबर एम्प्लॉय करने वाला जो सेक्टर है वो सब तो दे डोंट कंट्रीब्यूट टू द जी एट ऑल दैट मच दे आर टोटल ऑफ फोर्टी और सर्विसज एट फिफ्टी तो वो जो स्किल्स के आप जिसकी बात करें थे कि अगर जो सारे सर्विसेज का जो है वो बेसिकली जो आपके वाइट कॉलर जॉब्स हैं वहाँ पे लोग दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ जो इनकम इक्वालिटी का भी जो क्वेश्चन उठ जाता है बिकॉज वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द सर्विस सेक्टर एंड जी डी पी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो अगेन ऑब्वियसली इंडिया का जो थोड़ा सा डिफरेंट ग्रोथ हुआ है दैट
डेवलपमेंट के हिसाब से जल्दी पहुंच गया बट ग्लोबली एटीज़ से ही डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हर जगह शुरू हो गया यू में एटीज़ में शुरू हुआ था तो अब मैनुफैक्चरिंग हर जगह डाउन था और जब मैनुफैक्चरिंग का सीज़न था सिक्सटीज सेवेंटीज़ में तो हमने ये बस मिस कर दी एंड प्रॉब्लम ओपन इकॉनमी या नॉन ओपन इकॉनमी की तो थी बट उससे ज़्यादा ये थी कि हमारा जो स्ट्रक्चर था इकॉनमी का वो बहुत गड़बड़ था अब जो नेहरूवियन मॉडल था कि आपको कैपिटल इंडस्ट्री गवर्नमेंट ओन होनी चाहिए मिनरल्स की पावर की वो उतने गलत नहीं था वो फ्रांस और वेस्टर्न यूरोप में भी कई जगह ऐसा था बट जो उसके जो प्रोडक्ट्स थे जो कैपिटल इंडस्ट्री के जो कैपिटल गुड्स को यूज़ करने थे कंज्यूमर वाले वो हर जगह प्राइवेट था वो काफ़ी वाइब्रेंट था और वहाँ पे हमने शायद फॉरेन इंडस्ट्री को रोक के काफ़ी गड़बड़ कर दिया कि अगर वहाँ पे अगर फॉरेन टेक्नोलॉजी होती वहाँ फॉरन नोहा होता तो शायद हमारे यहाँ भी ट्रांजिस्टर बन रहे होते कोल्ड ड्रिंक बन रही होती टी बन रहे होते मैनुफैक्चर हो रहा होता उसकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज होती कई लोगों को जॉब मिलता भले ही जो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्चुअल बनाया है जो आयरन की चीज़ बन रही है वो भले ही गवर्नमेंट ओन लो तो वहाँ पे एक मिसमैच हो गया और वो जो बस थी वो हमने मिस कर दी बाद में जब लिबरलाइजेशन हुआ तो एक्चुअल लिबरलाइजेशन के पीछे आइडिया यही था कि इन दी एंड हमारा जो मैनुफैक्चरिंग सेक्टर है वो खुलेगा और हमें फॉरन टेक्नोलॉजी आएगी और हमारे मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब आएगी बट प्रॉब्लम ये थी हमने लिबरलाइज कर दिया बट हम शायद लेबर लॉ को उतना नहीं कर पाए हम गवर्नमेंट प्रोसीजर्स को उतना नहीं कर पाए और अब सर्विसेज ऐसा था जहाँ मिनिमम लेबर लॉस के साथ था और सर्विसेज में भी नया नया शुरू हुआ था प्रॉब्ली हमारे आई या हमारा टेक बैकग्राउंड इतना ज़्यादा था कि हम सीधे वहीं पहुँच गए मैन्युफैक्चरिंग में उतना इन्वेस्टमेंट आया नहीं आया होंडा का आया कई सारी कंपनीज आया बट उतना स्किलअप नहीं हो पाया तो वहाँ हम थोड़ा मास्क खा गए और जो मास एम्प्लॉयमेंट वहाँ था हम दे सकते थे एग्रीकल्चर से लोगों को शिफ्ट कर सकते थे वो करने से हम रह गए राइट और आई थिंक वो लेबर लॉस का भी मैंने पॉइंट मैंने कहा काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज so india basically labor laws are very uh, a complex and mishmash kind of things and uh, there are 35 labor different labor laws and har state ka apna ek labor law hota hai and sabke apni complexities hain jiski wajah se basically it makes it very difficult for any uh, new manufacturing or whatever ka- company to set up uh, its unit and uh, hire uh, labor for that unit kyunki uh, कई ऐसे जो उसमें जो पॉइंट्स है वो दे हेविली फेवर द फॉर्मेशन ऑफ यूनियंस एंड लोगों को हायर या फायर करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाता है जिसकी वजह से कई बार कंपनीज आर नॉट इवन विलिंग टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और जैसे नोकिया का भी केस था काफ़ी जब वो उसका दे वर सोल्ड ऑफ तो उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी एंड जैसे टाटा का जो नैनो फैक्ट्री सेटअप करना था वेस्ट बंगाल में प्लान जो अगेन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से कभी हो नहीं पाया तो और लेबर लॉस भी काफ़ी यूनियंस और जो फेवर करते हैं विच मेक्स बेसिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेटअप एनी मैनुफैक्चरिंग और लेबर इंटेंसिव कंपनी इन इंडिया तो लेबर लॉज भी काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग सर्विस और इन सब में जा, जाना प्रेफर करते हैं कि बिकॉज वहाँ पे ऑब्वियसली रूल्स काफ़ी डिफरेंट है एंड थोड़े फ्लेक्सिबल भी होते हैं वहाँ पे तो आई थिंक वही एक प्रॉब्लम है कि अगेन गवर्नमेंट रेगुलेशन और ये सब भी काफ़ी इसमें प्रॉब्लम करता है तो इसमें लेबर लॉज में जहाँ तक मेरी बात है इसमें दो तरह की चीज़ें हैं एक तो है कि लेबर लॉज ऐसे हो कि फ्लेक्सीबल हो ताकि जो इम्प्लॉयर है उसको हायर करने में दिक्कत ना हो बट दूसरी चीज़ ये है कि लेबर लॉस को हमें मिनिमम कुछ एक ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें कि जॉब की क्वालिटी रहे जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया बेसिक सोशल सिक्योरिटी हो गई इस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि इस पर कर दिए तो दे नो पॉइंट फिर उस जॉब की वही वैल्यू जो कॉन्ट्रैक्ट वाइज जॉब की है तो लेबर लॉस में दोनों चीज़ें हमें दोनों बैलेंस करना पड़ेगा हमें लेबलाइज भी करना है बट हमें मिनिमम एक चीज़ सेट ऑफ क्वालिटी uh, प्रोवाइड करनी पड़ेगी जैसे पी एफ हो गया मिनिमम बेसिक स्टैंडर्ड हो गया वो हर एम्प्लॉयर को मीट करना पड़ेगा वरना फिर उस जॉब की क्वालिटी से uh, कोई फ़ायदा नहीं वो क्वालिटी बहुत लो रहेगी राइट दूसरी चीज़ लेबर लॉस के बारे में से आपने वेस्ट बंगाल और इनका एग्जांपल दिया तो होता क्या है कि जब हम मैनुफैक्चरिंग शुरू करते हैं तो कई सारे इशूज़ आते हैं हमारे लैंड एक्विजिशन लैंड का तो इन्वामेंटल का इन्वायरमेंटल इशूज़ आ जाते हैं एन जी ग्रीन ट्राइब्यूनल बंद कर देता है तो इन सब चीज़ों पे भी हमें क्लैरिटी चाहिए होगी कि हमें अगर हम कोई लैंड यूज़ कर रहे हैं उसका बेस्ट यूज़ क्या है हम अगर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री का कि लेबर इंटेंसिव का तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री आज के जमाने में कैसे बढ़ सकती है इस पर हमें इकोनॉमिक्स को काम करना पड़ेगा कि क्योंकि हमारे यहाँ जॉब्स तो देनी पड़ेगी क्वालिटी ऑफ जॉब बढ़ानी पड़ेगी तो अब जहाँ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं हो रही जाता कैपिटल इंटेंसिव है तो हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं और लोगों को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं जैसे फॉक्सकॉन शायद इंडिया में आ गई है सैमसंग आ रही है तो जो वहाँ लेबर काम
क्या तो डिप्लोमा कर रहे इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या वो इतने कॉम्पिटेंट है कि किसी मोबाइल मैनुफैक्चरिंग कंपनी में या चिप मैनुफैक्चरिंग कंपनी में काम कर सकते हैं तो ये सब चीज़ें भी देखनी है खासकर हमें करिकुलम को भी अपने रिवाइज़ करना पड़ेगा जॉब ओरिएंटेड करिकुलम हमारे यहाँ नहीं है लोग सोचते हैं कि बी ए सोशोलॉजी कर लेंगे फिर एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें एक जॉब हमें अच्छी जॉब चाहिए बट ये समझना होगा कि उसके बाद आप बी ए सोशोलॉजी कर सकते हो तो आप सोशोलॉजी रिलेटेड फील्ड में जा सकते हो बट वो कितनी है तो जो मास ग्रेजुएशन हो रहा है जो यूनिवर्सिटी पर यूनिवर्सिटी बन रही है हमारे यहाँ विथ और जो स्कूलिंग है उस पर हार्डली फोकस है हमारा मेरे ख्याल से हमें फोकस अब यूनिवर्सिटी ज़्यादा स्कूल का करना चाहिए जो ट्वेल्थ पास कर रहा है उसके बाद एडुकेट नॉलेज और एडुकेट स्किल हो ताकि वो यूनिवर्सिटीज़ में या कुछ दूसरा काम करना है वो इजीली कर सके हमारा अभी भी यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड फोकस होता है hmm. अभी एक आ, मैं अपने फ्रेंड से मिला था उसका रूममेट था वो एक्चुअली ग्रेजुएट भी नहीं है उसने डिप्लोमा किया है बट उसने एनिमेशन में डिप्लोमा किया है किसी इंस्टीट्यूट से okay. अब क्या उसको एक पर्टिकुलर स्किल मिल गई है उसने वो पकड़ लिया है वो एनिमेशन की कंपनीज में काम करता है और ठीक ठाक कर रहा है एंड इज़ नॉट इवन अ ग्रेजुएट ही इज़ अ डिप्लोमा तो हमें इस तरह के मॉडल को बढ़ाना पड़ेगा कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन से कोई मतलब आप ग्रेजुएशन करो आप नॉलेज के लिए करो आप शायद टीचर बन जाओ आर्ट्स में या सोशोलॉजी का भी कई एनजीओस में या कुछ कंपनीज में भी यूज़ होता है एच वगैरह में आप वहाँ चाहते हो उसके बाद बट आप सोचो सोशोलॉजी में हिस्ट्री में जोग्राफी में इन सब में करके आप चाहते हो कि जॉब बढ़िया मिल जाए ये एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए आपको इस तरह के से एनिमेशन हो गया या सॉफ्ट स्किल में कोई कोर्स हो गया आपको इस तरह तरह के कोर्सेज बनाने पड़ेंगे जो कि एक्चुअली लोगों को रिक्वायरमेंट है आज भी मैंने कई रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि स्किल गैप बहुत होता है जो कंपनीज को जैसे इम्प्लॉय चाहिए वैसे यूनिवर्सिटी से निकल नहीं रहे तो अगर ये स्किल गैप हम पूरा कर देंगे उस तरह की ट्रेनिंग दे देंगे खासकर एम और बी में तो स्टैंडाइजेशन लिया है कि शायद अभी हुआ है कि बी में गेट को एग्ज़ाम देना पड़ेगा मिनिमम परसेंटाइज लाना पड़ेगा तभी डिग्री मिलेगी कुछ ऐसे प्लान से तो अगर इस तरह के प्लान है ताकि एक मिनिमम सेट ऑफ स्टैंडर्ड उनका हो अगर कंप्यूटर इंजीनियर है तो प्रोग्रामिंग का ये स्टैंडर्ड होना चाहिए मैकेनिक इंजीनियरिंग है तो ये स्टैंडर्ड होना चाहिए तो तब तक ये चीज़ ना रहे हमारे एक्चुअली हायर एजुकेशन बहुत सस्ती हो गई है hmm. तो ऐसा ना होना चाहिए आई थिंक वो तो एक पॉइंट है कि बट अगेन उसमें थोड़ा वो आता है कि स्किल गैप है बट आई डोंट थिंक वो इतने जॉब्स हैं कि अगर कुछ लोग स्किल अपने अपग्रेड कर लें तो वहाँ उन सबको जॉब्स एकदम से मिल जाएंगे बिकॉज अगेन आई मीन इंडिया की पॉपुलेशन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग ही इतने कि उनको जॉब्स देना हमेशा मुश्किल ही पड़ जाता है और आई थिंक मैं उनकी थोड़ी पॉलिसीज़ की भी बात करना चाहूँगा जैसे इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टेप्स लिए हैं टू एड्रेस दिस इशू जैसे जो नरेगा वो सब जो है जिसमें बेसिकली अनएम्प्लॉयड लोगों को हंड्रेड डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो अगेन उसमें प्रॉब्लम ये है कि यू नो यू गेट सिर्फ सौ दिन की एम्प्लॉयमेंट है बेसिकली और उसमें आपको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है बट कई बार तो ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होने चाहिए ना जहाँ पे आप लोग को एम्प्लॉय करेंगे आप उनको छोटे मीनियल जॉब्स देंगे तो वहाँ पे वो सौ दिन काम करके उस चले जाएंगे तो उसके आगे फिर कुछ हो नहीं सकता तो अगेन दीज आर लाइक टेम्प्रेरी जॉब्स देना ताकि लोगों को थोड़ा फाइनेंशियल मनरेगा को अगर हम कंपेयर करें कंस्ट्रक्शन उसको मनरेगा का ऑल्टरनेटिव क्या था हम मनरेगा से किसको टारगेट करें हम बेसिकली एग्रीकल्चर लेबर को टारगेट करते हैं जिनका प्रॉब्लम सौ दिन का भी मुश्किल होता है खुद का काम तो उस हिसाब से अच्छा है कि एटलीस्ट हंड्रेड डेज का उनको काम मिल रहा है अब हमें इसको यूज़ कैसे करना है ये गवर्नमेंट के ऊपर है अब सौ दिन आपको काम कराना है आप बहुत कुछ कर सकते हैं आप पॉन्ड खुदवा सकते हैं आप टॉयलेट बनवा सकते हैं जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है वहाँ कर सकते हैं तो अब इसको यूज़ कैसे करना है ये गवर्नमेंट के ऊपर है तो मनरेगा बहुत बेसिक लेवल है इसको ऑल्टरनेटिव क्या है दूसरा ऑल्टरनेटिव कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कि जहाँ पर ये अनस्किल्ड लेबर की जॉब का सिनारी है जहाँ पर उनको स्किल नहीं मिल सकती वो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है एकदम ही लोअर लेवल पर है इसको आजकल दूसरा ऑर्डर कर पकौड़ा खोल लो पकौड़ा वाला जो जाइब चल रहा था ये लोग एकदम ही बेसिक लेवल है तो वहाँ पे अगर हमें देना है तो उनको हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते किसी होटल के रिसेप्शन बन जाए या सेल्स मैन बन जाए तो उस सिनारी के लिए बन रहेगा ठीक है बट वो एक सोशल इंश्योरेंस से ज़्यादा कुछ नहीं है अब आप कब तक रूरल एम्प्लॉयमेंट ये कब तक चलाओगे कब तक उनको कराओगे कब तक एग्रीकल्चर में उनको लेबर बनाओगे तब पता है कि इंडियन लेबर एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन होना है फिर वो लोग क्या करेंगे तो इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट स्किल और एजुकेशन पे करना होगा और एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री अर्न करना या स्कूल जाके बारहवीं पास पे बोर्ड में नंबर लाना नहीं होता क्वालिटी एजुकेशन देना पड़ेगा हमें प्रॉब्ली वोकेशनल एजुकेशन शुरू करनी पड़ेगी स्कूल्स में ही एक मैं गांधी जी का एक प्रो
या वो कोई कारपेंटर है या कुछ है उसको साथ साथ कारपेंट्री सिखाओ और एजुकेशन भी दो बट उसे कोई एक स्किल आए वहाँ पे इंडस्ट्री ट्रेनिंग करा सकते हैं हमें उनको एक मौका देना पड़ेगा लोएस्ट स्टार्टा को भी कि वो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस में जा पाए अगर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी आप सबको नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी आप किसी भी वेस्टर्न कंट्री में जाए इवन यू में जाए क्योंकि हेवीली कैपिटल कंट्री है वहाँ पर भी गवर्नमेंट स्कूल फ्री होते हैं ओपन फॉर ऑल होते हैं यहाँ पे ओपन फॉर ऑल एजुकेशन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है आप एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं एक आई सी सी में पढ़ रहे हैं सी में पढ़ रहे हैं एक बहुत ही घटिया प्राइवेट स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं जब तक हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं लाएंगे लोग एक फुटिंग पे नहीं होंगे और दूसरा जॉब्स देखिए अब आई में क्यों जॉब आई सेक्टर इंडिया में आई क्यों इतना ज़्यादा है यहाँ पर ऑलरेडी का आई का सेक्टर था अगर लोगों का स्किल गैप ख़त्म होगा लोग डेटा साइंस में या किसी चीज़ में अच्छे होंगे या इवन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में भी अच्छा लेबर होगा तो फॉक्स कॉन हो गया कई सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारे आएंगी या एग्जैक्टली तो मैं मैं वही पॉइंट उठाना चाह रहा था कि सी अगेन जो जैसे जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल एन एस वो जो है तो वो काफ़ी ट्रेनिंग वो सब करा रहे हैं तो यू नो बट आई थिंक डेटा साइंस और ये सब जो काफ़ी हाइप ऑफ हाइप टॉप जॉब्स हैं वो इतने आई थिंक बेसिकली प्रॉब्लम है कि दोनों लेवल पे कि लाइक पीपल आर प्रॉब्ली नॉट लर्निंग इनफ एंड जो लोग पढ़ भी रहे हैं जो इन सब कोर्सेज में पार्ट लेते हैं वोकेशनल कॉलेज से पास आउट होते हैं उनका भी और इवन लाइक मैं बोलूँगा कि जो काफ़ी हायर डिग्री जैसे एम बी ए तो वो सब तो जो करते हैं एम बी ए बेसिकली उनके पास भी जॉब्स नहीं बिकॉज अगर आप तुम देखोगी जैसे गवर्नमेंट जॉब की कोई भी ओपनिंग आती है कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है चाहे रेलवेज का हो चाहे बैंक का हो चाहे पोस्ट ऑफिस का हो तो उसमें हज़ारों लाखों लोग एम्प्लॉय करते हैं मतलब आई मैंने केस सुना था कि अभी रेलवेज का किसी बहुत ही बेसिक लेवल का जॉब ओपनिंग हुई थी वहाँ पर लोग एम बी ए डिग्री के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आई थिंक इज ऑल्सो पॉइंट टू द फैक्ट कि स्किल गैप तो है डेफिनेटली बट आई थिंक जॉब गैप भी एक वर्ड होना एक होना चाहिए कि जॉब्स भी नहीं है एंड जैसे तुमने फॉक्सकॉन और सैमसंग की बात करी अब जैसे एप्पल भी अपने फोन से मैन्युफैक्चर करा बिकॉज दिस ऑल कि गवर्नमेंट और उनके बीच में जो भी कंसेंसस है और जो भी उसकी वजह से ये फैक्ट्री सेटअप हो रही है एंड आई थिंक जो बिकॉज अगेन एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर एज अ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देखिए ऑलरेडी सैचुरेटेड है और सर्विसेज जी डी पी के कंट्रीब्यूशन में सैचुरेटेड है और वहाँ तक कई ऐसी स्किल्स होती हैं जो आप एक छोटे से वोकेशनल कोर्स से नहीं कर पाएंगे आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए आपको पीपल स्किल्स जो है वो सब आनी चाहिए यू नो उस टाइप का काफ़ी कुछ होता है तो आई थिंक वहाँ भी जाना बहुत मुश्किल है तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा गवर्नमेंट को मैनुफैक्चरिंग पर भी फोकस करना चाहिए आई मीन काफ़ी टाइम से हमने नहीं करा बिकॉज आई थिंक आई टी सेक्टर वो सब इतने लोग एम्प्लॉय कर पा रहा था कि दैट प्रॉब्लम वो आ नहीं रही थी सब लोग इंजीनियर्स हैं चाहे वो ग्रेजुएट्स हैं डेली यूनिवर्सिटी के मुंबई यूनिवर्सिटी के जिसके भी और वो सब आईटी इंडस्ट्री में चले जाते थे अब जैसे अब आईटी इंडस्ट्री का भी डाउन काफ़ी चल रहा है ग्राफ वो हायरिंग बंद कर दी है वो फायरिंग चल रही है वहाँ पर तो इसलिए आई थिंक ये काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ गई बिकॉज वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो करीब दस दस बीस बीस हज़ार एक कंपनी एम्प्लॉयज़ हायर करती थी हर साल वो ख़त्म हो गए तो आई थिंक आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग पे थोड़ा गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए आई नो मतलब नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज बनाना इस अगेन ए कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक क्यों वो ऑलरेडी वो सब छोड़ चुके हैं पीछे बट एटलीस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और बाहर की कंपनीज उनको लाना चाहिए स्पेशली गिव द फैक्ट कि आजकल जैसे चाइना में काफ़ी इशूज़ चल रहे हैं और बाहर के इन्वेस्टमेंट्स है तो काफ़ी जो गवर्नमेंट है इट्स नॉट वेरी ओपन टू ऑल इंडस्ट्रीज स्पेशली जैसे आप गूगल और इन सबको देख लें तो दे आर रेजिस्टेंट दे वॉन्ट टू अपस्किल देयर ओन लेबर एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू प्रमोट देयर ओन कंपनीज अलॉट तो आई थिंक जो एक वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास देखा दे कैन सॉर्ट ऑफ स्टेप इन एंड शो की एस वी और ओपन टू मैनुफैक्चरिंग एंड ऑल दीज बिग मैनुफैक्चर कैन कम टू इंडिया वी हैव अ लेबर फोर्स दैट इज़ रेडी टू जॉइन एट एनी टाइम अरे जैसे एक काफ़ी की बस मतलब की वर्ड है एस एम ई सेक्टर जिसकी काफ़ी बात जैसे एम एस एम ई सेक्टर भी कहते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस तो ये एस एम ई सेक्टर सेक्टर पर काफ़ी फोकस किया गया था प्री लिबलाइजेशन भी हमारे उसमें लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि एस एम ई सेक्टर पर काफ़ी बेनिफिट मिलता था बट जैसे वो एस एम ई से बाहर जाते थे तो बेनिफिट खत्म हो जाते थे तो कहा गया कि वो कभी स्केल अप नहीं होना चाहते थे आज भी बहुत फाइनेंसिंग है सब कुछ है बट एस एम ई सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर में दो चीज़ें फ़र्क है जो स्मॉल और माइक्रो होती है वो इतना स्केल अप नहीं कर पाते वो इतनी क्वालिटी जॉब भी नहीं दे सकते और वो एक लोअर लेवल पे
जो एक्चुअली वहाँ ओरिजिनल मोबाइल के लिए सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे या ऑटो पार्ट्स के वो यही वाले होते थे 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ वाले तो इसमें क्या होता है कि आपको जो जॉब्स होती है उनमें एक सोशल सिक्योरिटी भी अफोर्ड कर सकते हो वो पीएफ देंगे ग्रेचुटी भी दे सकते हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं वो आगे बड़ा भी हो सकते हैं उनके पास इतने ज़्यादा वर्कर भी नहीं है कि वो एकदम ही फैल जाए और किसी को कुछ का ट्रेनिंग ना दे पाए तो जो मीडियम इंटरप्राइजेस थे वो बहुत थे वो इन ये जो तो असली लेबर इंटेंसिव होता है वो यही होता है क्योंकि इनके पास कैपिटल की कमी नहीं उतनी नहीं होती वो लोगों को जॉब भी दे सकते हैं सौ डेढ़ सौ दो सौ लोगों को और वो स्केलअप भी कर सकते हैं तो हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि माइक्रो और स्मॉल पर तो ठीक है बट मीडियम पर भी करना पड़ेगा वहाँ क्वालिटी ऑफ जॉब इम्प्रूव हो जाती है बिकॉज उनका टर्न अच्छा है वो एक बड़े लेवल पर थोड़ा स्लाइटली बड़े लेवल पर काम करते हैं तो हमारा एक फोकस इस पर भी होना चाहिए कि हम मीडियम इंटरप्राइजेस को कैसे बनाए और हमें शायद एक फ्रेश इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जरूरत है तो कि एकदम ही थोड़े नए अप्रोच के साथ काम करें हमारे पास इतनी सारी इंडस्ट्री है लेदर इंडस्ट्री से मैं कानपुर से हूँ वहाँ लेदर का बहुत होता है बहुत सारे अच्छे टेक्नीशियन हैं बट वो एकदम ही बंद होते जाते तो क्या इसकी रीज़न है इलेक्ट्रिसिटी का स्किल गैप का हम ऑस्ट्रेलिया या हम जैसे कानपुर में सैडलरी बनती है तो प्रॉब्ली लोग कहते हैं क्लेंट ईस्टवुड भी यूज़ करता था यू में पहले तो हम वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हम क्यों नहीं सैडलरी बना के ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं या जैकेट लेदर जैकेट क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकते हैं वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि हम वहाँ मैच नहीं कर पा रहे तो हमें इस तरह के आइडियाज़ चाहिए हमें वहाँ फॉरेन टेक्नोलॉजी या आइडियाज़ कैसे हम अपने पुराने टेक्नीशियन को आइडियाज़ दें वीवर्स को वो हम कैसे गैप करें जो तो हैंडलूम के खुद काम करते थे वो पावर लूम में जा उनको कैसे यूटिलाइज़ करें उन्हें तो हमें इन सब चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा पर्टिकुलर सेक्टर वाइज कि हम इस सेक्टर को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लेबर इंटेंसिव बनाएं और जो एग्जिस्टिंग लेबर है उसको हायर लेवल पर कैसे ग्रेजुएट करें हाँ आई मीन जैसे मैं एस की बात करते थे जहाँ पे बेसिकली uh, आपको टेन इयर्स का टैक्स बेनिफिट और ये सब मिलता है बट अगेन हर एस सी में इस डोमिनेट बाई आई टी लाइक जब उनका ग्रोथ हो रहा था काफ़ी हाई लेवल पे तो उन्होंने सारे एस सी में सारे आई टी कंपनीज हैं या आपके सर्विसेज वाली कंपनीज हैं उन्हीं को सारा बेनिफिट मिलता है बिकॉज उस समय इंडिया के लिए वो प्रमोट करना ज़्यादा ईजी था बिकॉज हमारे पास वो जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स है वो सब वाले वर्क फोर्स थी बट आई थिंक ऐसे स्टेप्स अगर मैनुफैक्चरिंग के भी तो ले सकते हैं वाई डोंट वी सेटअप मैनुफैक्चरिंग एक्सक्लूसिव एस सीजीज जहाँ पे कंपनीज uh, को इंसेंटिव मिलेगा वहाँ पे आने से बाहर की कंपनीज को मिलेगा प्रॉब्ली इंडिया की इंडियन अब जैसे एप्पल uh, और सैमसंग की बात करें जैसे इंडियन भी कितने ब्रांड्स हैं जो मोबाइल फ़ोन्स के बट वो दे कैन नॉट कम्पीट विद द चाइनीज़ ब्रांड शॉमी और रेडमी और ऐसे उनके जो लो प्राइसेस हैं लोग उन उन्हीं के फ़ोन खरीदते रहते हैं इन द यू नो एंड द एंड ये पैसा भी बाहर ही जा रहा है इंडिया के तो अगर अगर मोबाइल फ़ोन्स और ये सब इंडस्ट्री इतनी सक्सेसफुल है तो लाइक वाई नॉट गिव दीज इंडियन कंपनीज चांस टू ग्रो वो है सेटअप बिगर फैक्ट्रीज एंड यू नो गेट एम्प्लॉयज एंड वही लोग वेन जो वेन जो लोग कमाएंगे अपना बेसिकली उसी सैलरी से वो ये फ़ोन्स भी अफोर्ड कर सकते हैं इट बिकम्स लाइक अ सर्कल इन इन इट सेल्फ जिसकी डिमांड है मैनुफैक्चरिंग की वो इंडिया में मैनुफैक्चरिंग करो बिल्कुल हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन टेक्नोलॉजी पर तो फोकस करना ही पड़ेगा कि प्रॉब्लली हमारे पास उतना कैपिटल है नहीं कि जो इतना लेबर या इतनी जॉब्स को सस्टेन कर पाए और दूसरा हमें सर्विस सेक्टर पर भी सोचना पड़ेगा कि सर्विस सेक्टर काफ़ी ग्रो कर रहा है बट वो प्रॉब्ली एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक स्टेटा तक ही लिमिटेड रह गया है hmm. अब हम उसमें कैसे लोगों को वो नीचे से ऊपर लाएँ तो मैं एग्जांपल दूंगा एक मेरे कलीग है जो कि शायद ग्रेजुएट भी नहीं थे बट उन्होंने क्या किया था कि एक्सेल सीख लिया था काफ़ी अच्छा hmm. तो उन्होंने क्या किया कि एक्सेल सीख लिया था और उनके पास ई राइटिंग और ये सब बेसिक स्किल थी बेसिक इंग्लिश और एक्सेल में अच्छा कमांड था उन्होंने धीरे धीरे मतलब बहुत नीचे से शुरुआत की फिर ऑफिस बॉय से फिर वहाँ से एग्जीक्यूटिव लेवल पे आए और धीरे धीरे करके वो अभी असिस्टेंट मैनेजर हो गए तो इस तरह का जो तो ग्राफ है ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि मतलब एक बंदा है ठीक है एजुकेशन के टाइम उसकी प्रॉब्लम थी इशूज से नहीं कर पाया एजुकेशन वो बट उसने जो रिक्विजिट स्किल थी बेसिक चीज़ें बेसिक इंग्लिश बेसिक ई राइटिंग बेसिक एक्सेल वगैरह टेक्नोलॉजी वगैरह उसमें वो कम्फर्टेबल थे एक बार वो आ गया तो उसने धीरे धीरे मेहनत की राइस के तीन चार साल हुए वो अच्छी लेवल पे पहुंच गया तो इस तरह की हमें अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी लोगों को कि मे बी एक्सेल ट्रेनिंग दे दे सबको मास लेवल पे काफ़ी लोगों को एक्सेल सब लोग नहीं सीख पाएंगे दस परसेंट उनसे लेंगे ऐसे होंगे कि उसे टैप कर लेंगे या पावर पॉइंट प्रजेंटेशन की एम एस एक्सेस या बस बहुत सारे ऑफिस के टूल्स वो उनको सिखा देता
तो उसमें भी अच्छे कोर्सेज होते हैं वो मॉन्स्टर डॉट कॉम से रिलेटेड आप उनको सीखो आप उनको दूसरी जगह लगाओ मतलब कि नौकरी प्लेटफॉर्म से आप यूज़ करो उनको तो इस तरह की चीज़ें होंगी तो काफ़ी डिफरेंस आएगा कि चले अगली बार उसने दस हज़ार से भी स्टार्ट किया था बट दस हज़ार से वो बीस हज़ार हो सकता है जैसे तुमने एक बार पॉइंट कहा था कि स्विगी वाला स्विगी से आगे नहीं जा सकता बट अगर तुम किसी फिनटेक कंपनी में दूसरे अठारह हज़ार के लेवल से शुरुआत किए सत्रह हज़ार से तो तुम धीरे धीरे करके चालीस पचास हज़ार तक पहुँच सकते हो क्या पता कई साल पंद्रह बीस साल बाद आप सीनियर लेवल पर भी पहुँच सकते हो वहाँ से या कॉर्पोरेट में भी ऐसा ही है अगर आप बेसिक लेवल पे शुरू किए तो आप धीरे धीरे करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर आगे भी पहुंच सकते हैं तो हमें इस तरह का अपॉर्चुनिटी करियर पाथ होना चाहिए लोगों पर ये ना हो कि स्विगी में काम बात दस पंद्रह हज़ार की नहीं है दस पंद्रह हज़ार आप स्टार्ट कर सकते हो और पंद्रह हज़ार के बाद आपको पच्चीस दिखने चाहिए पच्चीस हज़ार आपको चालीस दिखने चाहिए अगर आपको वो नहीं दिख रहा है तो फिर वो डेड एंड जॉब है फिर उसका फ़ायदा नहीं है राइट तो कैसे आप स्केल अप करें चीज़ों को इस पर हमें फोकस करना चाहिए और आई थिंक थोड़ा आई थिंक मैनुफैक्चरिंग का भी जो सेक्टर का रेपूटेशन है वो भी थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए आई थिंक प्रॉबली बिकॉज यू नो वी ये आई थिंक आई एम गिल्टी ऑफ दिस ऑल्सो कि अगर आप मैनुफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं तो इट्स नॉर्मली टेकन एज अ यू नो सेकेंड ग्रेड एम्प्लॉयमेंट कि और कहीं नहीं हुआ तो मैनुफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं एंड वो लेबर है वर्कर क्लास है तो जैसे अगर हम जैसे एक फार्मर को जितना सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट देते हैं वो ही आई थिंक उसको देंगे एक वर्कर को बट आई थिंक ये भी थोड़ा इस वजह से आई थिंक लोग रिलेक्टेंट भी होते हैं थोड़ा कि मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ यू नो फैक्ट्री जो वर्ड होता है कि फैक्ट्री में वहाँ तो लेबर काफी इम्प्लॉय का करते हैं तो उसको भी थोड़ा आई थिंक गवर्नमेंट को थोड़ा वो इमेज पे भी थोड़ा काम करना पड़ेगा प्रॉब्ली एंड यू नो प्रमोट कि यू नो आई मीन फैक्ट्री वर्क एंड ऑल्सो ग्रो एंड एवरी थिंग अगर उसमें स्किल्स हैं यू नो दे कैन टेक अ मोर कॉम्प्लेक्स जॉब्स एंड आई थिंक उसमें भी थोड़ा वो काम करना चाहिए नहीं फिर इसमें वही बात आती है कि जैसे लेबर लॉस को लिबलाइज कर रहे हैं लोग क्योंकि मैंने काफ़ी मैनुफैक्चरिंग सेक्टर जो स्मॉल एस एम ई इंटरप्राइज पर लोन वगैरह दिए थे फरीदाबाद वगैरह में वहाँ सिचुएशन बहुत ख़राब होती है मतलब अगर मैं एक किसान मतलब वर्कर नहीं बस एक एग्रीकल्चर फार्मर की बात करूँ वो खुले में काम करता है खुले में सोता है फ्रेश एयर फ्रेश सब्जी ठीक है उसके खेत नहीं चले उसको जाना है वो आ गया यहाँ पे यहाँ पे इतनी घटिया कंडीशन होती है दस दस घंटे काम करना पड़ता है घटिया लिविंग क्वार्टर्स वहाँ पे धुआं गर्मी इतनी गर्मी होती है वहाँ पे शोर तो इन सब चीज़ों से आप कैसे एम्प्लॉई को सुधारेंगे आप उनको ग्लव दे सकते हैं आप उनको चश्मा दे सकते हैं उनको आप ईयर पीस दे सकते हैं इससे सिक्योरिटी हेलमेट दे सकते हैं बट अगर ये सब दोगे तो फिर लोग कहेंगे कि लेबर लॉस को स्ट्रिक्ट किया जा रहा है ये सब मैंडेट्री किया जा रहा है तो यही चीज़ प्रॉब्लम है मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ हमारे एक कॉमन फ्रेंड है उनकी एक काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है आप शायद दस रात समझ गए होंगे तो उनके यहाँ मैं एक बार टूर पे गया था तो वहाँ पे लिटरली भट्टी थी जहाँ लोहे का काम चल रहा था वहाँ इतनी गर्मी थी कि मैं तीन मिनट रात में पूरी शर्ट पसीने में हो गई थी वहाँ लोग काम कर रहे वर्कर छोड़िए फोर मैन जो तो टेक्नीशियन होते हैं वो भी कर रहे हैं सुपरवाइज़र उनके तो वो तो स्किल्ड है उन्होंने तो ये सब काम करके एक्सपीरियंस भी है वो भी उसी गर्मी में बैठे हैं तो हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर हम लेबर लॉस को लिबलाइज करने की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी समझना होगा कि अगर हम टोटल लिबलाइजेशन मतलब अनारकी भी हो सकती है इंडियन कंटेक्स में यूएस में लिबलाइजेशन है बट यूएस में कंपनीज खुद लोगों को इक्विपमेंट देती है प्रोटेक्शन बूट कैसे उनका माहौल वहाँ ठीक किया जाए यहाँ पर एकदम ही देसी इन्वायरमेंट होता है गर्मी है तो है पंखा नहीं होगा करते रहो लगाते रहो क्योंकि उनको कई लोग मिल जाएंगे वहाँ पर तो मैं कहते गवर्नमेंट को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि ठीक है आप लेबर लॉस को लिबलाइज कर रहे हैं बट अगर वहाँ पे ऐसा हुआ कि आप उसका मिसयूज़ कर रहे हैं जैसे एक प्लान भी ऐसा रैंडम चेक्स का तो उसमें जो तो ओनर है उनको पेनलाइज करना चाहिए ठीक है आपको परमिशन चाहिए थी वो हम लिबलाइज कर रहे हैं बट अगर आपने बेसिक सुविधाएँ वर्कर्स को नहीं दी तो कि उनका राइट है तो वहाँ आपको पेनल्टी देनी ही पड़ेगी उसकी और जब मैं ये कह रहा हूँ लेबर लॉस की मैं सिर्फ वर्कर्स या इंडस्ट्री की बात कर रही है ना मैं हाउस मेड और जो हमारे स्टाफ होता है आप उनको भी लेबर या उनको भी एम्प्लॉयमेंट में देखें उनके साथ कितना बुरा व्यवहार होता है या उनके साथ इतने बुरे वर्किंग कंडीशन होते हैं एंड वो भी वर्क का पार्ट है तो जब लेबर लॉस के बारे में भी इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ कि जब लिबलाइज करते कहीं ऐसा ना हो जाए कि टोटली अनारकी क्या कहते हैं अनारकी कैपिटलिज्म टाइप का हो जाए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सप्लाई और डिमांड का खेल बन जाए या आई थिंक वही है कि देखिए इसके लिए आप तो आई थिंक है डेफिनेटली काफ़ी लोग हैं जो गलत आई थिंक एजुकेशन में पे फोकस करते हैं जैसे एम बी ए
सेक्टर इन इंडिया वहाँ पे आई थिंक ये दोनों चीज़ें मीट हो सकती हैं आप लोगों को स्किल भी दे सकते हैं और वहाँ पे जॉब्स फिर अगेन आई थिंक स्किल गैप तो है ही वहाँ पे गवर्नमेंट को काम करना ही पड़ेगा और आई थिंक स्किल गैप इज़ अगेन सॉर्ट ऑफ बिकमिंग अ डर्टी वर्ड फॉर ऑल बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ आई थिंक प्लेस द ब्लेम ऑन द पर्सन कि यू आर नॉट स्किल्ड सो दैट्स वाई यू आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट तो आई थिंक दूसरे एंड पे भी आई थिंक जॉब गैप भी एक प्रॉब्लम है वहाँ पे भी काम करना पड़ेगा एंड अगेन इट हैज़ टू बी फ्रॉम बोथ साइड मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हेल्प करेगा एंड गवर्नमेंट को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा बिकॉज यू नो एक प्राइवेट कंपनी तभी आएगी जहाँ पे उनको फ़ायदा दिखे आई थिंक तो किसी भी तरह लाइक इंडिया को गवर्नमेंट को हैज़ टू गिव इंसेंटिवस टू फॉर प्राइवेट सेक्टर टू क्रिएट न्यू जॉब्स और वहीं पर फिर प्रॉब्लम देन दे कैन स्टेप इन विद ऑल दी स्किल गैप एजुकेशन एंड ऑल एंड वंस द प्राइवेट सेक्टर हैज़ क्रिएटेड जॉब्स अपॉर्चुनिटीज दैन द गवर्नमेंट के जो प्रोमोटेड फंड है बिकॉज गवर्नमेंट इज़ मोस्टली फोकसिंग ऑन एजुकेशन प्रोग्राम्स राइट नाउ तो फिर वही लोग हैं जिनको वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है आई थिंक दैट इज़ रियली द सोल्यूशन एंड पीपल ऑफकोर्स दे ऑल्सो जैसे तुमने एग्जाम्पल दिया था जिन्होंने एक्सेल स्किल्स पढ़ ली थी आई मीन पीपल एक अलग ही थोड़ा वो भी मैं देखता हूँ कि लोगों में एक वो मैंटेलिटी होती है कि गवर्नमेंट पर ब्लेम करना कि मेरे पास जॉब नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की गलती है तो प्रॉब्ली इट्स थोड़ा ये कहने में सही नहीं लगेगा बट आई थिंक लोगों भी अपने आप को हमेशा रेडी रखना चाहिए और शुरू हमेशा अपने आप को अपस्किल करते रहना चाहिए इस मामले में आई थिंक दैट विल हेल्प अ लॉट सो एनी वे ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड टूडेज डिस्कशन आई थिंक इट्स एवरी वन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दम सेल्स एंड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन समन एल्स एंड या आई मीन सब्सक्राइब फॉर मोर सच टॉपिक्स इन द फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग इन टूडे हैव अ गुड डे थैंक यू